。因为我们临时要求提速，大家加班到现在，我给大家买了点寿司日料，犒劳大家。哇！好吃吧，吃吧。就这家的手握寿司和咱们学校旁边那家味道特别像。哎，张组长，你们是同学啊？哎，你们是哪个学校啊？怎么有那么多的美女帅哥啊？美女帅哥的大学生活肯定有很多故事嘛。哎，快说两个听听，给我们当下酒菜听。你这这，老板还在这儿，那怕管当下酒菜？该吃吃你的。这么多不吃嘛？来给回头。下课睡眠不好，在公寓之外的地方才能睡着，所以经常能在图书馆、课堂还有长椅上看到他。对了，这次我给你带了一些助眠的补品。我不需要，我女朋友呢给我准备好了助眠的床，我睡眠不好的时候呢，我就会去找她。夏、啊、总，你有女朋友了？你这爆炸新闻啊！你这什么时候事儿啊，夏总？就前一段啊。谁呀、啊？我们认识吗？大家认识吗？不认识吧？认识吧。啊，是这样的，我女朋友呢。他说：“等那个投资款到位之后呢，就来公司跟大家见面。”哎，那可就全都要拜托张组长了啊！再见。拜拜。真想知道老板娘长什么样？哎，什么类型的呀？嗯，他的是一个。哎，先生，先生，先生，先生。哎，那个，我去拿扫帚打扫一下吧。你没事吧？那一看就是个意外。我就是觉得心里酸酸的。哎，是谁大义凛然的说要夏总牺牲色相换取投资的？就这么一个拥抱就退缩了？行了，赶紧拿起家伙回战场。夏总那么优秀，哎呀，以后和各路女人战斗还是常态。走，把这个车停下。那个外面都洒了，我再给大家买点吃的吧。谢谢老板，谢谢老板，走吧。啊，哎，我跟你们一起去。不用了。哎，夏坤，干嘛呢？哎、啊啊啊啊，对不起，张总。夏坤。哎，你可没跟我说过他是你同学啊。你是错了，我才没。刚才我也不知道怎么回事，灯一黑，他就扑到我身上，再开灯就没有。嗯，我知道，一直以来各路示好的美女众多，你都没有让他们晋升过。他刚才距离也太近了吧？那刚刚。回他一个吧、嗯，不打了。哎，你说吧，怎么样才能让你开心？怎么样才能弥补你？嗯，以牙还牙，最起码我也要当着你的面抱一个男人才行吧？让我想想啊，是麦当劳叔叔好呢，还是上下爷爷好？说到吃的，我真的饿了。那我们去买夜宵吧。我知道一个好地方。走。几位呀？啊，王爷，他和我一起来的，一块儿的。嗯，哎呦，对不起，对不起啊，你们两个，哎呦，挺好，挺好，坐，坐，坐，来，快坐，快坐，快坐啊！我们打包点外卖吃。哎呀，谁呀？长得那么帅，明星。我老
老板。邢月已经跟我说了，十二个人的加班餐是吧？坐着吧，包你满意。一家店最好吃的东西是不会写在菜单上的啊。解锁隐藏菜单这个技能可不是有钱人的专利，有没有点被我迷住啊？有那么点吧。注意点吗？嗯。<笑>来，先吃点东西，打包的再做。慢用啊！谢谢黄总，<笑>快尝尝黄叔的手艺。我爸妈每个礼拜都要来，来了十几年了。是啊，我和他妈妈原来是同事，关系可好了。我是看着他长大的。我们没开餐馆的时候，这个丫头可爱吃我们家老黄做的大盘鸡和乳面了。<笑>小丫头啊，不吃了，你尝尝这个冰山小龙虾，绝对的保证原汁原味啊。是。慢慢吃吧，慢慢吃。谢谢黄叔，谢谢黄姨。天哪，这根做蛋糕的手还是一只手呢。这是有技巧的，哎，我教你。你看，像这样。等一下。左手呢，抠在他这个头的缝里，然后右手轻轻一拔，出来了。那午餐呢？擦干净了吗？擦干净了。我觉得这个地方才应该是约会圣地草坪。这就浪漫了，年轻人，你还有很长的路要走呢。啊？哎，不给。我在想，既然我们的副本是以约会为主题，那是不是可以设计一个模块，让现实生活中的情侣也一起参与进来？接着说。一直以来，无线这种乙女向的游戏都只能吸引女性玩家。那如果两个人可以同时在一台手机上面操作，同时完成一项任务，那是不是就可以吸引情侣玩家？同一台手机可以增加身体的亲密度，而且还需要相互打配合，对默契度也是一种考验。舞会，对对对对对，这个主意不错。我之前都觉得舞会那个模块比较一般，现在应该会变变得更精彩。嗯嗯。可都这个时候了，赶还来得及吗？不试试怎么知道啊？艾米，走，慢点。哎呦，快帮个忙！来来来，坐对，来来来来来来，来，夏总。
你也喜欢这幅画吗？落霞与孤鹜齐飞，秋水共长天一色。陈画家说，这幅画刚刚被卖出去了，只是还没有标识。您是想买这幅画吗？嗯、那不如我让给您吧。<笑>那怎么好意思？就当交个朋友。您好，我叫张思睿。方玲。哦，您是下课的奶奶。你是？啊、哦，我原名叫张蕊，是下课的。嗯，真没想到会在这儿见到您。其实我不相信巧合，但是我不讨厌聪明的人。既然已经分手了，找我干什么？当时我分手，其实是为了夏科，因为也不是什么光彩的事情，所以没什么人知道。我，我有幽闭恐惧症，那几年越来越严重了，除了晚上睡觉的时候不能关灯之外，就连稍微暗一点的地方都不能去。我真的不想让夏科跟我过这样不正常的生活，所以我才离开他。独自去国外治病，这些话你应该跟他说。我也想，但是他一直在生我的气，而且有些误会也不是几句话能解释清楚的。所以，你想由我出面解除你们的误会？嗯，互相帮助。我想，你一定希望夏哥回到夏家，跟你共享天伦之乐吧。找时间到我这儿泡茶吧。那幅画既然让给我了，想看看它，就到我家来。谢谢奶奶。帮我参谋一下吧，我想挑挑礼物。哦，那对方是个什么样的人？下课的奶奶。你和夏奶奶很熟吗？你别误会，就是日常拜访而已。哎，披肩怎么样啊？现在地铁什么的到处都有冷气，老人家可以随时带在身上，也不重。这么贵？我记得前几天的寿有一款另一个的皮包，还挺好看。您稍等。嗯。对了，这些披肩你拿去和同事们分了吧，就当我感谢你今天陪我逛街了。啊。哪是在拉你逛街啊？明显就在那跟你示威嘛！他就是想跟你说一句话：你们不是一个世界的人。你披肩呢，应该有我一份吧？嗯，我当然拒绝了。拒绝了，那么可惜。哎，不过他做出这样的事儿，我是一点都不意外。他的底细我已经搞得很清楚了。他是张氏集团的私生女，是一个落难公主，他在他们家是没有权利和地位的。嗯，但你不得不说，人家有能力和才干，要不然也做不到今天这个位置。无论如何也没必要去夏总家拜见家长啊。嗯，要不要去问问夏总？要问吗？问什么呀？夏总又没做出什么出格的事儿。哎，女人啊，在恋爱里最招人烦的就是猜忌。我给你们总结一下现在的情况啊。第一，这个女人跟夏总有千丝万缕的联系；第二，依我看，她喜欢夏总啊。第三。实在是太优秀了，好像什么都不用做就可以撬走任何男人。第四，夏总对他和其他人一样冷淡，但是现在这个情况再进行下去，那
，结果可就不一定了。第五，他现在是评估组长，掌握着 TIG 的生死命脉。哎呦，那要是真有什么事儿，夏总肯定会提前跟你说的。既然他现在若无其事，那不证明没什么吗？怎么就没什么？我就这这。喂，二叔。哎，夏科，你来啦？你怎么在这儿啊？我让他来的。我是听说奶奶喜欢马蹄莲，就特意托人从荷兰寄来了一箱稀有的橙色马蹄莲。哦，奶奶，夏克对花粉过敏，我把它挪那边去。不好奇我们怎么认识的？我身边的人，你认识不是很正常吗？承认是你身边的人就好。我们目前是工作关系，仅此而已。您找我什么事儿啊？没事不能找你啊。去，你张姨回来了。张姨，在厨房里忙着呢，做你喜欢的酒酿汤圆，还有你最爱吃的芒果羹奶奶，我们在英国的时候，有一次下课突然想吃芒果羹，我们就陪着他四处找，吃了好几家，最后在一家中国人开的甜品店里边吃到了他满意的。今天终于见到原版了。思睿手艺不错，应该很快就学会了。我给您带的甜品您都吃了，特意给您做的 low sugar， 还担心味道不够好呢。下个周末把沈清都喊来吧，思睿再多做几样点心，大家一块儿喝个下午茶。嗯，嗯。夏科，年纪不小了，什么时候结婚呢？你又开始计划了？我的条件其实很简单，只要门当户对、善良，对你好就行了。当然了，你要是有条件好一点的，我也不反对。奶奶。您掌控一切的姿态什么时候能改改？我还有些事情，改天再来看您。哎，奶奶，您别生气，我知道他还在生我的气，因为之前也是我先离开的他。你应该把真相告诉他。我不想他谅解我、同情我，我想他能够真正的。重新爱上我。对了，张姨，您教我做芒果羹吧，还有夏克最喜欢吃的酒酿圆子。好的，好的。奶奶，我先过去了。嗯、夫人，查的怎么样啊？确实，在美国期间。有过不间断诊疗的记录。